ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குசின் வினோ இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச சோலா பூரி இல்லைனா பட்டூரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவைய அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷான சன்னா மசாலாவையும் நம்ம சேர்த்தே பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் யாராவது புது வியூஸ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ கீழே தெரிய இருக்கில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் சரி வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இதுக்கு மாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது நல்லா ஊறணும் ஒரு மணி நேரமாவது ஊறணும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அது ஊற நேரத்தில் நம்ம கிரேவி பண்ணிடலாம் நான் வந்து அரை கிலோ மாவு எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு வந்து நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ரவை வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக உப்பி இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன்லேருந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எங்கள் மாவை பொறுத்து நீங்கள் வந்து பேக்கிங் சோடாவை இது பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து பேக்கிங் சோடா போடுறேன் இது இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை பட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா அந்த ப உப்பி வர்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் இது வந்து நல்லா கலர் கொடுக்கும் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கோங்க இதுக்கு உங்களுக்கு தே உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் இப்போ நான் சால்ட் சேர்த்துடுறேன் இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா ஊற்றி நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கு பிணையிறப்ப ஒரு சாஃப்ட்னஸ் பண்ணுவோம் பூரி மாவு மாதிரி இல்லை சப்பாத்தி மாவு பிணையிறப்ப ஒரு சாஃப்டாக பண்ணுவோம் இல்லையா அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றி பிணைஞ்சிக்கோங்க ஆனால் பிணைய பிணைய உங்களுக்கு நல்லா கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஊர் நல்லா ஒரு நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா கரெக்டான அளவில் இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிணைய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கு கால் கப் அளவுக்கு தயிர் கால் கப் அளவுக்கு தயிர் விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா சாஃப்டாக பிணைஞ்சிக்கும் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து தயிர் அதில் உள்ள எண்ணெய் அதெல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா சாஃப்டாக பிணைஞ்சி பிணைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு அதை ஊற வச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா மாவை நல்லா சாஃப்டாக பிணைஞ்சாச்சு இதை நல்லா மூடி வச்சுருங்க ஒரு ஒன்னா ஒன்று ஒரு மணி நேரம் அளவுக்கு ஊறுனா கூட போதும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிரேவி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு கொண்டக்கடலையை நல்லா எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு குக்கரில் வேக வச்சு அதை ஒரு நாலு விசில் வச்சு வேக வச்சுட்டு அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது இதுக்கு தேவையை அரைக்கிறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பெரிய மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி வதக்கிறப்போ போட்டுக்கிறதுக்கு கீறி வச்சா பச்சை மிளகாய் ரெண்டு காரத்தை அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் தாளிக்கிற ஐட்டம் எல்லாமே இருக்கு நான் அரைக்கும் போது உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்றேன் இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் ஸோ நீங்க நல்லா எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்ச கொண்ட கடலே எடுத்துக்கோங்க நல்லா வேக வச்சுட்டு அந்த தண்ணியோட எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அரைச்சி வைக்கிறதுக்கு சில பேர் இதை வந்து கட் பண்ணி நல்லா வதக்கிட்டு அதை வந்து திருப்பி அரைச்சி பண்ணுவாங்க நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு அப்புறமா கூட வதக்கிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு ஒரே சைஸில் மீடியம் சைஸில் இருக்கிற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்மூத்தான பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு நம்ம ரெசிபி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் கிரேவி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் போ பேஸ்ட்டாக போகிறதா இருந்தால் ஒரு 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 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இல்லைனா நல்லா இந்த சைஸு ஒரு அளவு துண்டு இஞ்சிக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பெரிய சைஸ் பூண்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இல்லையா அந்த சைஸில் ஒரு அஞ்சாறு போடுங்க இல்லைனா இன்னும் ரெண்டு மூணு சேர்த்து போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஒரு ஒரு இலையை வந்து ரெண்டாக பிச்சு போட்டிருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இது நல்லா பொரியட்டும் அப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சோன்னா இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த காய்கறியை அதாவது கத்து தக்காளி இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சு அந்த தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு அதோட இதை நம்ம இதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஓரளவு வதங்கிட்டோம் இப்போ இதில் நம்ம
இப்போ இதோட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்ச அந்த கொண்டக்கடலையும் தண்ணியும் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இதோட சேர்த்து குக் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நல்லா கிரேவியாக உங்களுக்கு வர வரைக்கும் வச்சுங்க ஏன்னா நம்ம இந்த மசாலா வந்து ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் குக் ஆகிருக்கு ஸோ இதோட சேர்ந்து இப்போ தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதை நல்லா வற்றி வந்துடும் நான் வந்து குக்கரில் வேக வச்சு அந்த தண்ணியும் சேர்த்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் சத்து வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்குன்றதுனால ஸோ நீங்கள் வந்து அப்படி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வந்து கிரேவி ஓரளவு திக் ஆகிடுச்சு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் வந்து அப்படி கரண்டியால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து கொண்டக்கடலையை கொஞ்சம் நசுக்கி விடுறேன் ஸோ வந்து கிரேவி வந்து கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா உள்ளே சேர்ந்துருக்கும் நான் வந்து ஆம்சூர் போடுறது இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் யூஸ் பண்ணல என்கிட்ட இல்லை இப்போ லாக்டவுனு அதேமாதிரி கொத்தமல்லியும் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஸோ க இப்போ வெளியில் போய் வாங்கிறதுக்கான சுச்சுவேஷன் இல்லை இருக்கிறவங்க கொத்தமல்லி போடுங்க ஆம்சூர் போட்டு போடுங்க இல்லாதவங்க எலுமிச்சை சார் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க உங்கள் டேஸ்ட் அந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் பிழிஞ்சிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு திரும்ப நீங்கள் மேற்கொண்டு வேணும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது முன்னாடியே ஆட் பண்ணக்கூடாது கசந்து போயிடும் ஸோ இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸில் இதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம முடி போட ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம இந்த எலுமிச்சை சார் பத்தலைன்னா திருப்பி கொஞ்சம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா இன்னும் நல்லா எல்லாம் ஒன்றும் சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு நல்ல கிரேவி அழகான கலரில் இருக்குது நீங்கள் தம்னையில் பூரியோடு சேர்த்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி பண்ண அது சாரி இப்போ சோளா பூரி பண்ண ரெடியாக ரெடி பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சைஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நீங்கள் வந்து தேய்க்கும் போது மாவு தொட்டுக்கலாம் தான் தொட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா எண்ணெயை தொட்டு கூட தேய்ச்சிக்கலாம் பட் மாவு தொட்டு தேய்க்கும் போது நீங்கள் நல்லா டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் எண்ணெயில் போடணும் இதே மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க நம்ம பூரிக்கு போடுறதை விட இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா உப்பி வரும் ரொம்ப ஒட்டுனுச்சுனா லைட்டாக எண்ணெயை தொட்டு தொட்டுட்டு தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வரும் கீழேயும் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அது மேலேயும் அப்ளை பண்ணிட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஒரு மூ நான் சொன்ன மாதிரி பூரியோட கொஞ்சம் ஒரு திக்னஸ்க்கு போட்டுக்கோங்க அது மாதிரி ரெண்டு மூணு போட்டுட்டு உங்களுக்கு பொறிக்கும் போது காட்டுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி திக்னஸ்க்கு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு நல்லா உப்பி வரும் இப்போ இதை ஆயிலில் போட்டுடலாம் இப்போ போட்டோடனே நல்லா அப்படியே எண்ணெயை மொண்டு மொண்டு ஊற்றுங்க நல்லா உப்பி வரும் சில சமயம் நம்ம சரியாக தேய்க்கலன்னா ஒரு இடத்துல அமைங்கியும் ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இதாகவும் இருக்கும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ மீடியமில் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க உப்பு ஆரம்பிச்சோம்னா கொஞ்சம் நல்லா கோல்டன் கலர் வந்தோன்னா அப்படியே எடுத்துருங்க நீங்கள் தேய்க்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தொட்டு தேய்க்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மாவு தொட்டு கூட தேய்க்கலாம் ஆனால் நல்லா மாவை டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் வந்து ரொம்ப அந்த இது மாவு வந்து கரிஞ்சு போய் நிறைய மிதக்காமல் இருக்கும் இப்போது நம்மளோட சோளா பூரி அண்ட் சன்ன மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி இருக்குன்றதையும் உங்களுக்கு நான் பிச்சு காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சோளா பூரி அண்ட் சன்னா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கலரும் நல்லா உப்பி பாருங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் நல்லா உப்பி இருக்கு பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் நான் இதை வந்து உங்களுக்கு பிச்சும் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அதே நேரத்தில் உப்பியும் இருக்குது பாருங்கள் உள்ளே எவ்வளோ ஹோல் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ரெக்கமெண்